ఆపు 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 కళ్ళు కనపట్లేదా చూడలేదండి ఇంతకు అసలు వాడేడి ఎవరండయ్యా అదే అశ్వరేగాడు ఇంకా దిశ చూస్తావే వీడు పిలుచురా నేను వచ్చానని చెప్పు ఏడి చీనుగాడేడి ఎవరండి మీరు చీనుగాడు ఎక్కడ ఎక్కడ వేడు ఎవరి మీద ఎక్కుతారు వీడు ఎవడో సౌండ్ ఇంజనీర్ లో ఉన్నాడే ఈ ఇంటి యజమాని శ్రీనివాసరావు గాడు ఎక్కడ మా బాబాయా ఇంతకి తవరెవరు బాబాయ్ నేను సాక్షాత్తు మా సీను గాడికి దూర బంధువుని వస్తున్నట్టుగా ఉత్తరం రాశానే అందరేదా సర్లే ఈ సామాన్లు లోపల పెట్టించు ఆ సామాన్లు అన్ని నీవేనా బాబాయ్ అవును ఏ అన్ని సామాన్లతో వచ్చారు మీ ఊరు ఏదన్నా తుఫాన్లో కొట్టుకుపోయిందా బాబాయ్ నీ జోకుని మొహంలో ఉంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా సామాన్లు నేను వాడుకుంటాను వెళ్ళి పిలిచురా వినబడిందా ఎవరు బాబాయ్ ఇంతకీ నువ్వెవరు నా పేరు ప్రభాకర్ అంటారు ఓహో మా శ్రీనివాసరావుకి అల్లుడు అనమాట అవును మరి ప్రభాకర్ అంటానే శ్రావణికి మొగుడు అని చెప్పుకోలేవు దేశంలో చాలా మంది శ్రావణులు ఉంటారు వాళ్ళందరికి నేను మొగుడు కాలేనుగా ఇంతకీ తమరు ఎవరికి మొగుడు సుభద్రగా మొగుడిని ఎవరు అయ్యా నువ్వు అరే ఎవరు ఎవరు అని అందరూ నన్ను అడిగేవాళ్ళే నేను మా సేనయ్య సాక్షాత్తు దూర బంధువుని సేనయ్యకి నీకు అంత చనువు ఉందా చనువు కనిపిస్తే ఇంక చెల్లిస్తాను వెదవాయిని మీ అందరికీ వాడంటే భయం కావచ్చు కానీ నన్ను చూస్తే పిల్లి పిల్లి అయిపోతారు సన్నాసి ఎందుకట నువ్వంటే అంత భయం పాపం భక్తి వల్ల భయం ఎందుకు నువ్వెవరు నేనే శ్రీనివాసరావు ఇచ్చే టెంకి బాగారా నమస్కారం అరే ఏమిటి ఇలా మారిపోయారు ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చూశాను మా పల్లెలు మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను నేను ఎక్కడ చూశానో ఎప్పుడు చూశానో ఇంకా గుర్తు రావడం లేదు రా లోపలికి రా తర్వాత మాట్లాడుకుంటు సామాను రావడానికి మట్టి కమ్మతో వచ్చాడు వెళ్ళి శ్రానికి ఏర్పాటు చేయి ఆ మనిషి గబ్బు పావాలంటే ఒక సంవత్సరం పాటు సముద్రంలో ఓరయ్యాలి బాబాయ్ ఇక్కడికి వచ్చారు ఏమిటి నిన్ను ఇక్కడి నుంచి ఎలాగ ఎత్తిపోదామని వచ్చాను ఊరుకోండి ఎవరైనా వీటి అసహ్యం కొడుతుంది ఎందుకు దేనికి వచ్చారు ఇక్కడికి ఏం లేదు అవి సిటీకి కొత్తగా సెన్సేషన్ ఫిల్మ్ ఒకటి వచ్చింది సక్సెస్ఫుల్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎవడి అసలు కేసు ఓడిపోయి పిచ్చుకుపోయి ఉంటే ఇలాంటప్పుడు సినిమా అంటారే ఓడిపోయావా సారీ డియర్ ఇలాంటప్పుడే కాస్త మైండ్ రిలాక్స్ కావాలి కమాన్ సినిమా కదా చెప్తే అర్థం కాదే మీరు వెళ్ళండి నేను పార్టీని కలిసి వెంటనే అపీల్ కు వెళ్ళి ఏర్పాటు చేయాలి ఎలాగైనా ఈ కేసు గెలిచి తెరాలి నేను మా బావగారికి దూర బంధువుని చూడమ్మా మూడు రోజుల నుంచి తిన్నది అరిగి చావడం లేదు విపరీతమైన ఆఖరి ఏదైనా మంచి కానికి ఇయ్యమ్మా ఈ కుడి చేయి ఒకటే లాగేస్తోంది దాంతో ఎప్పుడు లాగుతూ ఉంటారు కదా ఈచే కదండి బాబు ఈ చెయ్యి లాగేస్తోంది ఏదైనా మంచి తైలం ఇయ్యమ్మా రాసుకుంటాను ఇక పగలు రాత్రి ఒకటే నిద్ర కనీసం భోం చేసేటప్పుడైనా మెణుకుగా ఉండేందుకు ఏదైనా మంచి మాత్ర ఇయ్యమ్మా ఆ మాత్రం దానికి డాక్టర్ కావాలా బాబాయ్ నన్ను అడిగితే చెప్పావునిగా ఏమిటా ఏమిటి చెప్పు ఓ రోజంతా పస్తుండి ఆ మర్నాడు ఉదయమే లేచి మూడు సార్లు ఊరు చుట్టూతా ప్రదక్షిణం చేసావంటే మొత్తం బాబాయ్ ఫినిష్ అక్క విసేరా ఎగ్జామినేషన్ రిపోర్ట్ రాకుండా బెయిల్ మీద విడిచిపెట్టిన కేసుల గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా అబ్బా ఊరుకోండి నేను అడుగుతున్నది మెడికల్ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ ని ప్రతి దానికి మధ్యలో జోక్యం చేసుకుంటారే పెద్ద తెలిసినట్టు ఇంకెప్పుడు లా విషయాలు దగ్గర మాట్లాడకండి అక్క మీరు చెప్పండి ఏమిటండి ఇంకా చదువుతున్నారు ఏవో పిచ్చి పిచ్చి పుస్తకాలు అయినా నీలా పెద్ద పెద్ద లా పుస్తకాలు చదవడానికి నాకేం లా తెలుసా పాడ ఓ అదా ఇందాక డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర అన్నదాన్ని కలిగారు అయ్యారు ఊరుకోండి నా ఆత్రం లేదు అన్నాను ఆత్రం కాదు నీ గర్వం నీకే లా తెలుసని నేనే కనుక ప్రశ్న అడగడం మొదలెట్టానా ఒక్కొక్క ప్రశ్న ఈ ఒంటిగా గుడ్డలనే ఊడిపడాలి పందివేనా ఓ పందివే కమా 
చెప్పండి చెప్పనా ఆలు మగలు పండుకొని ఏం చేస్తారు పాడు ప్రశ్న మీరును నా ప్రశ్న పాడుదు కదా అని ఆలోచన పాడుది ఆలు మగలు పండుకొని కోసుకొని తింటారు మాట తప్పకూడదు ప్లీజ్ అయిపోయిందా అయిపోయింది గుడ్ ఇంకోటి అడిగినా అడగండి ఒక అడుక్కునేవాడు వచ్చి నిన్న ముద్దలు ఏం చేస్తాను పళ్ళు రాలు పడతాను అరే ఎందుకు పాప ముద్ద అన్నవాడితే పెద్దలకి ఎవరు వచ్చావా గుడ్ పోతే ఇంకో ప్రశ్న అయినా పోయండి లుంగికి స్త్రీలింగం ఏమిటి లుంగికి లింగం ఎక్కడ ఉంటుందా ఉంటుందా లంగా రానుగ్రహేణ అనయోర్ దంపత్యో ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు రాజద్వారే రాజగృహే సర్వదా దిగ్విజయమస్తు పార్వతి పరమేశ్వరుళ్ళ చిరకాలు అన్యోన్యంగా వర్తిల్లండి అయ్యా శివ సుబ్రహ్మణ్యం గారు మా వివాహం జరిగి ఈనాటికి పాతి సంవత్సరాలైంది ఆ రోజుల్లో తమ తండ్రి గారి చేతుల మీదుగా వివాహం జరిగిన పుణ్యాన ఇన్ని సంవత్సరాలు మేమిద్దరం చాలా అన్యోన్యంగా బ్రతుకుతున్నాం ఇవాళ ఈ రజతోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ స్వల్ప మొత్తాన్ని మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం స్వీకరించండి అయ్యా క్షమించండి ఆ మొత్తాన్ని నా హుండీలో వేయండి హుండీలోనా ఇది నేను మీకిస్తున్న కానుక సుబ్రహ్మణ్యం గారు మీ వివాహం జరిపించింది నే కాదు మా తండ్రి గారు మీ కాపురం బాగుందంటే అందుకు కారణం ఆ భగవంతుడు కాబట్టి ఏ రకంగా చూసినా మీ కానుక స్వీకరించే అర్హత నాకు లేదు దయచేసి ఆ హుండీలో వేయండి దైవ కార్యాలకు వినియోగపడుతుంది షాబాష్ గుళ్ళో లింగాన్ని గుడిని మింగే పూజారులను చూశాను కానీ మీ వంటి ఉత్తములను చూడలేదు ఈ కోటి గారు నా దగ్గర పాతిక సంవత్సరాలుగా నమ్మిన బంటుగా ఉంటూ జీతం పెంచమని ఒకనాడు అడగలేదు మీరు ఆ భగవంతుడు బంటుగా పాతిక సంవత్సరాలుగా ఉంటూ నేనిచ్చే ఈ చిన్న మొత్తాన్ని స్వీకరించనంటున్నారు అలాగే కానీ వస్తాను అమ్మాయికి కడుపు కడుపా అయితే సంతోషించాలి కానీ పిచ్చి కుక్క గారించిన అరుస్తావే బాబా ఏం కాదయ్యా బాబు వాన్ తినగానే మా ఇల్లు గుర్తుకొచ్చింది నా తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు నా తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు పెళ్లి కాకుండానే వాంతులు చేసుకున్నారు అది నా భయం ఇంకెవరన్నా బ్యాలెన్స్ ఉన్నారా మృత్యుంజయ్య మా నాన్నగారి పేరు మా నాన్నగారి పేరు పెట్టేద్దాం నీ కొడుక్కి ఏమా లలిత అమ్మాయిని పరిచ చేశావా అవును ఈ మధ్య కడుపులో ఉండగానే మగబెడ్డు ఆడబెడ్డో తెలుసుకునే మిషన్ ఏదో వచ్చిందట ఆ మిషన్ తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేయమా తొందరగా మీరు ఊరికి గొడవ పెట్టేకండి రావడానికి ఏం లేదు రాత్రి అంతా నిద్ర లేకుండా చదువుకుందట అందువల్ల ఎగ్జిషన్ వల్ల వాంత అయింది అంతే కడుపు లేదు కాలు లేదు నువ్వు చాలా సార్లు ఇచ్చావు కదా తెలియగా ఉంటుంది 
నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతుంది చూడటానికి చిన్నదే కానీ చాలా పెద్ద పని చేస్తుంది ఏమాత్రబా నాకు అర్థం కావట్లేదు అర్థం కావట్లేదా అదే నువ్వు ముద్దు అని అరే అదే అంటే అప్పుడే చీర మార్చేసేవంటి చీర మార్చడం ఏమిటండి నేను సాయంత్రం నుంచి ఈ డ్రెస్ లోనే ఉన్నాను కదా సాయంత్రం నుంచి ఈ డ్రెస్ ఓ అయితే నేను కలగన్నా అన్నమాట బాగుంది నిలబడే కలలు పంటారు అన్నమాట వెళ్లి పడుకోండి రోజు ఒక్కనే పడుకుని పడుకుని బోర్ కొడుతుందోయ్ అయితే వెళ్లి ఆ భద్రం గారి గదిలో పడుకోండి భద్రం గారి ఏంటి బాయ్ కాస్కానా అరే నా బాధ అర్థం చేసుకోండి నీ నాన్న ఎంతో సంబరపడిపోయి పుట్టబోయే మనవాడి కోసం పేరు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాడు మరి మన ప్రయత్నం అదే మన ఎఫర్ట్ మనం పెట్టాలి కదా అబ్బా రేపు హైకోర్టులో కేసుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి గొడవ చేయకుండా వెళ్లి పడుకోండి అబ్బా నీ కేసులు రోజు ఉండే కదా కాస్త నా కేసు పరిశీలించు పాను ఉంది ముందు వెళ్ళండి చూడు శ్రావణి ఇండియన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెక్షన్ నైన్ ప్రకారం భర్త కోరినప్పుడు భార్య నిరాకరించడం నేరం అటువంటి సందర్భాల్లో భర్త భార్యను బలత్కరించడం తప్పు కాదు అలాగా ఐపీసీ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రకారం బలాత్కారం అనేది మహాభయంకరమైన నేరం ఆరేళ్ల కఠిన శిక్ష కూడా వేయచ్చు యూ నో దాట్ ఇదే సెక్షన్ డబాయం సెక్షన్ చూడండి జెంటిల్ మన అడుగుతున్నాను మర్యాదకు పడగదిలో రా ప్లీజ్ నేను రాను చూడండి పని పాఠాలేని పందులు కుక్కలు పశువులు చేసుకునే పని బిడ్డల్ని కనడం మనుషులకి ఇంకిత ఉండాలి సమయం సందర్భం ఉండాలి మీలాగా నేనే పని పాఠ లేకుండా లేను వెళ్ళని పందులు కుక్కలు పశువులు చేసుకునే పని బిడ్డల్ని కనడం మీలాగా నేనే పని పాఠ లేకుండా లేను చూసావా ప్రభాకరం నువ్వే ఫ్యాక్టరీ వ్యవహారాలు చూసుకోవడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఎంత ఇంప్రూవ్ అయిందో అందుకే చెబుతున్నానయ్యా ఆది నుంచి నీకు ఈ ఉద్యోగమే కరెక్ట్ అయ్యా అని ఇందులో నేను చేసింది ఏమన్నా నువ్వు జీతాలు కరెక్ట్ చేస్తున్నా వాళ్ళు కరెక్ట్ పని చేస్తున్నారు అయినా నాకు లా ప్రాక్టీస్ చేయాలని అభిలాష్ ఎప్పుడే పోలేదు మావయ్య వద్దు ప్రభాకరం లాలో చాలా లాలుచీలు ఉంటాయి నీకు సరిపడదు మరి శ్రావణకి ఎలా సరిపడింది అంటా నా తెలివితేట ఇచ్చాడు భగవంతుడు పైగా దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ వ్యవహారంలో దించాననుకో వారం తిరగకుండానే దెబ్బ చేసిపోతుంది ఎవరి సామర్థ్యం వాళ్ళది ఏం సామర్థ్యం ఏమిటో మావయ్య నేను లా చదువుకుంటూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోవటం నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది పైగా శ్రావణ ఒకసారి ఏం మాట్లాడు తరగతి తెలియదు మనసు బాధపెట్టి చిన్నప్పటి నుంచి శ్రావణి మనస్తత్వం ఏమిటో అది ఎలా పెరిగిందో నీకు బాగా తెలుసు దాని మనసు తెలిసి ప్రవర్తిస్తావనే కదా నీకిచ్చి పెళ్లి చేశాను నిజమే భార్య పరిసరంగా మాట్లాడితే భర్త కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ ఎన్నాళ్ళు ఒకళ్ళో ఇద్దరు పిల్లలు కలిగేసరికి తల్లి అయిపోతుంది చల్లారిపోతుంది కానీ శ్రావణి నీ భార్య పైగా నువ్వు అంటే దానికి పంచ ప్రాణాలు కూడా అందులో అబద్ధం లేదు కదా నాకు కూడా శ్రావణ అంటే ప్రాణం కాబట్టి పెళ్లి చేసుకున్నాను కదా బాబా కానీ ఒకసారి కదా ఒకసారి నా మనసరి ప్రవర్తించాలి కదా వద్దు ఆ పంతం పెట్టుకోవద్దు శ్రావణి నువ్వు వేరు వేరు అనుకోవద్దు శ్రావణి మనసు కష్టపెట్టుకుంటే నేను చూడలే ప్రభాకరం నా కోసమే నా నువ్వు శ్రావణితో సర్దుకుపోవాలి నీ కోసం ఏంటి బాబాయ్ నా కోసం కూడా సర్దుకుంటాను కాకపోతే నా మనసులో ఉన్న మాట నీకు చెప్పడం ధర్మం కదా అని చెప్పాను అదమావాయ్ నేను కోర్టు డ్రాప్ చేసిన బ్యాం